，你别得是心太重。那天的游乐场里我都见过了，虽然枪不一样，但我知道那不是你真实水平。谁的水平？行了，还你补课。补什么？练英赛，不能拖后腿。这是气手枪，吹什么吹、啊？我跟你说啊，以前我就发现啊，这手枪连个声响都没有，还不如游乐园的好玩呢。我给你讲一下比赛规则吧，十米气手枪规则，分为资格赛和决赛两个阶段。第一个阶段，运动员同时发射，有十五分钟准备和试射时间，在试射结束以后，在规定的七十五分钟内，每人打六十发，以还原最高的排名，以此类推，前八名进入决赛。第二个阶段，每人打二十四发，最后八发开始淘汰，直至冠军产生。看到上面数字了吗？哇，十点九分，这个我知道，这是最高分。那我之前打拖把了，是不是就是零分啊？怎么了？是不是我问的太白痴了？也对啊，在专业的赛场上。怎么可能会有人打出拖把的成绩呢？你打一枪，我看看。怎么样？是这样的姿势和感觉吗？射手采取了一支单臂持枪，无依托射击。目视前方，集中精力。往下一点，你这样重心容易不稳。迈步怎么那么快？第第一次打，有点紧张吗？这是气手枪，又没子弹，紧张什么呀？来，往下一点。好，记住这个姿势，就当比赛的时候在你身边。这枪都标着号呢，每人一把，你别想乱用。那我用谁的呀？你自己去向教练申请啊。反正我们的枪，哪个你都别想动。行吧。你们牛什么？小爷还不稀罕了呢。教练什么时候说过，枪每人一把，不可以乱用的？徐阳，我告诉你，你要再这样胡来排挤新队员，你就等着换队吧。耶，这是小杀手啊！在里面待着咋样？被人欺负了？没有啊，青叔，我这么好的脾气，谁会欺负我呀？再说了，就算被人欺负了，我也不会放在心上的。谁叫咱拿钱替人办事呢？你娃娃还是一副无所谓的样子。青叔，药收到了吗？收到了。那你一定要按时记得吃药，知道吧？你不要为我操心了，还是管一管一呀，你自己。少吃点外卖不卫生。要得要得。你别操心了，我好着呢。咋个耍的？拿点给我。
怎么这么晚回来？家里还有门禁的规矩啊。这些是给你的。太阳从西边出来了，你竟然送我礼物！你也别太难过，体校就是这样，老队员通常会欺负新人，过一阵就好了。小时候我也都经历过，既然回来了，早点睡吧。哎，我看你是误会了吧？能、no.。你们车来了吗？估计一会儿到吧。你怎么了？哎，我昨天去打听了一下，这次比赛啊，辉耀那个陈木又来了。他不是去年就进省队了吗？他怎么还在辉耀体校啊？他之前啊，因为打架被省队给踢出来了。这种人，活该。吴梦，这回我不能去，你千万把那个陈木给盯紧了。别让他又使什么花招。队长他，放心吧，我知道。说起来也真气，你说教练怎么这么偏心啊？凭什么那个邵以良可以去啊？或许这也是件好事情吧。哎，你怎么胳膊肘往外拐啊？哎，你仔细想一想，邵以良是第一次参加比赛，好好打击打击他，下次他就没有心情参加比赛了。没想到你想的这么深啊！啊，咱们之后不是还有团队赛吗？我也是为了咱们的集体荣誉嘛。加油！加油！好好比啊！加油啊！好好比，别紧张，没事的啊！喂，加油啊！喂，加油啊！喂啊！让一下，让一下！你站在这儿，我怎么上去啊？队长加油，等你回来。怎么了？你搜我的那个电动牙刷，还有漱口水，什么牌子的？上面有写，你自己看。挺好用的。有钱人就是会享受生活。那电动牙刷可比手动牙刷好用多了。口腔内没几个小时都会滋生大量细菌